सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांसड्यूसर्स के बारे में तो सिंपली ट्रांसड्यूसर्स इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को ये ट्रांसफर करता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल ट्रांडक्शन ठीक है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांडक्शन ठीक है सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसड्यूसर इंक्लूड लाउड स्पीकर माइक्रोफोन्स थर्मोमीटर एंड एल ई डी लाइट इमिटिंग डायोड सो इसका ये डायग्राम है नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है इसको ये सेंसिंग एलिमेंट में चेंज करता है उसके बाद फिर सेंसर रिस्पॉन्स करता है और उससे वो ट्रांडक्शन एलिमेंट के थ्रू वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसको पास करता है ठीक है इसके जैसे जैसे आगे हम लोग देखेंगे आगे मेरे इसके बारे में और डिटेल्स में देखेंगे सो नेक्स्ट इज वाई वी नीड ए ट्रांसड्यूसर्स हमारे ट्रांसड्यूसर्स की क्यों आवश्यकता है टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूट ऑफ फिजिकल फोर्स सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर is difficult but if these physical force are converted into electrical signal then the value can be easily determined using the meter matlab electrical signal mein agar usko change convert kar diya jaye to electrical signal se uske values ko matlab uske physical force ke such values ko temperature pressure ye sare ke values ko hum log easily measure kar sakte hain the primary function of transducer is to convert फिजिकल फोर्स इन टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल सो दैट इट कैन इजिली हैंडल्ड एंड ट्रांसमिटेड फॉर मेजरमेंट ये हमारा प्राइमरी इसका ट्रांसड्यूसर्स का नीड है और प्राइमरी ट्रांसड्यूसर्स का फंक्शन है नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ द कन्वर्टिंग द फिजिकल क्वान्टिटी इन टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिजिकल क्वान्टिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट जब हम लोग करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर्स वाट इज द एडवांटेज uh, हमारा एडवांटेज क्या है क्या उससे हमें फायदा होता है सो फर्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर इजिली ट्रांसमिटेड एंड प्रोसेस्ड फॉर मेजरमेंट नंबर टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोसेस लेस फ्रिक्शन एरर इसमें एरर हमारा कम होता है स्मॉल पावर इज नीडेड टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिकल सिस्टम एम्पलीफिकेशन एंड एटीनिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर ईजी एंड द लास्ट is the measuring the instrument used of measuring the electrical signal is very compact and accurate is a value jo hamare aate hain wo kafi accurate values aate hain electrical signals ko use karte hue next is transducers efficiency transducers efficiency kise kehte hain so transducers efficiency is defined as the ratio of output power in the desired form to the total power input mathematically the ratio is represented as if p represent the input in the ratio of up and q represent the power output in the desired form then the efficiency matlab hamara jo efficiency hoga total power p divided by total power input q se hum log input se divide karenge theek hai the efficiency of transducer always falls between 0 and 1 0 se 1 ke beech mein ye aata hai theek hai yahan pe hum logo ne kya represent kiya hai P is the input represents the input in the above ratio, and Q is the output, जो हमारा desired output है electrical signal के फीस में तो हमारा efficiency क्या है transducer efficiency transducer efficiency is the ratio of आउटपुट पावर आउटपुट पावर दैट इज क्यू डिवाइड बाई डिजायर्ड फॉर्म ऑफ द टोटल पावर इनपुट दैट इज पी क्यू बाई पी नो ट्रांसड्यूसर इज हंड्रेड परसेंट डिफिशियंट सम पावर इज ऑलवेज लॉस्ट इन द कन्वर्शन ऑफ प्रोसेस दिस लॉस इज मेनी मैनिफेस्टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट द इन कैंसियन लैम्प ऑफ सर्टन वेट what is only a few watt are transformed into the visible light most of the power is dissipated at heat due to this and incandescent lamp is bad transducers in the form of efficiency matlab isme example liya gaya in 
कैंसिडियन स्लैम कप जिसमें जो है मैक्सिमम जो एनर्जी है वो हीट में ट्रांसफर हो जाती है और विजुअल लाइट हमारी बहुत कम आती है जिसके चलते दिस इज द बैड एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसड्यूसर ना वट आर दया एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स ट्रांसड्यूसर्स मेजर्स लो ऑन द इंजिन दे आर यूज टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ मसल्स दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्लीरोमोग्राफ ट्रांसड्यूसर्स आर यूज इन द अल्ट्रासाउंड मशीन अल्ट्रासाउंड मशीन में यूज किया जाता है ट्रांसड्यूसर्स इज स्पीकर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन टू एक्स्टिक साउंड ट्रांसड्यूसर्स इज यूज टू एंटीना टू कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैटिक वेव इन टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल नाउ वट आर द पार्ट ऑफ द ट्रांसड्यूसर्स A transducer consists of following two important parts. The first part is the sensing element, and second part is the transduction ele element. Okay, this is the first part, and this is the second part. So transducers have other vital parts such as signal processing equipment, amplifier, and power supplies. के बाद भी हमारे कुछ और भी types मने इसके vital parts होते हैं जिसमें signal processing equipment और amplifiers and power supplies ये सब आते हैं. नेक्स्ट इज द सेंसिंग एलिमेंट मतलब हम लोगों ने अभी दो पार्ट में इसको डिवाइड किया एक सेंसिंग एलिमेंट और एक ट्रांडक्शन एलिमेंट जिसको हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देख रहे हैं सो सेंसिंग एलिमेंट इट इज द पार्ट ऑफ द ट्रांसड्यूसर दैट रिस्पॉन्स टू द फिजिकल सेंसेशन ये जो हमारा सेंसिंग एलिमेंट है ये ट्रांसड्यूसर्स का पार्ट होता है जो फिजिकल सेंसेशन के लिए यूज किया जाता है द रिस्पॉन्स ऑफ द सेंसिंग एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल फिनोमेना फिजिकल फिनोमेना पे ये डिपेंड करता है द सेकेंड वन द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रांसड्यूसर इज द ट्रांडक्शन इन एलिमेंट इज द ट्रांडक्शन एलिमेंट इज द ट्रांसड्यूसर्स कन्वर्ट द आउटपुट ऑफ द सेंसिंग एलिमेंट इन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल द ट्रांडक्शन एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर Now next is the types of transducers. So there are two types of transducers. Number one is input transducers, and number two is output transducers. And input transducers or sensors takes physical energy and convert into the electrical energy signal that can be read. Microphone, for example, convert physical form of wave into electrical signal that can be transferred through wires. The output transducers or the actuator uh, takes energy signal for convert to the other form of energy. A lamp converts light into electrical energy. Light 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 अब आते हैं अलग टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स में जिसमें से एक है हमारा एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स सो नेगेटिव ट्रांसड्यूसर्स एनर्जी द एनर्जी फ्रॉम इनपुट यूज टू कंट्रोल सिग्नल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम पावर सप्लाई टू द प्रोपोर्शनल आउटपुट तो ये पावर सप्लाई है एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स है या मेजरिंग मीडियम है जो इनपुट्स में आ रहा है आउटपुट में हमारा नेक्स्ट स्टेज में ले जा रहा है फॉर एग्जांपल ए स्ट्रीन गॉज इज ए एक्टिव ट्रांसड्यूसर स्ट्रीन गॉज जो एक ऑपरेटर्स है जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स के रूप में काम करता है इन विच द स्ट्रीन इज कन्वर्टेड इन टू रेजिस्टेंट बट सिंस द एनर्जी फ्रॉम द स्ट्रीन एलिमेंट इज वेरी स्मॉल द एनर्जी ऑफ द आउटपुट इज प्रोवाइडेड बाई द एक्सटर्नल पावर सप्लाई नेक्स्ट इज पैसिव ट्रांसड्यूसर्स इन पैसिव ट्रांसड्यूसर्स द एनर्जी फ्रॉम इनपुट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इन टू आउटपुट फॉर एग्जाम्पल ए थर्मो कपल इज द पैसिव ट्रांसड्यूसर वेयर द हीट एनर्जी विच इज एब्सॉर्व फ्रॉम द इनपुट इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज वोल्टेज जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर है मैं और ये आउटपुट में जा रहा है नाउ नेक्स्ट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स द परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स आर की इन सिलेक्टिंग द बेस्ट सुटेबल ट्रांसड्यूसर फॉर द पर्टिकुलर डिजाइन सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स फॉर द प्रॉपर सिलेक्शन 
The performance characteristics of transducer can be further classified into two types. Number one is statics characteristics and number two is dynamic characteristics. So what is static characteristics? The static characteristics of transducer is the set of performance criteria that are established through static uh, calibration that is the description of the quality of the measurement by the essential maintaining the maintained quantities such as constant value of varying very slowly. Sorry, values ko hum ko pe static matlab constant rakhne honge. Following is the list of some important static characteristic of transducer that is sensitivity, linearity and resolution. Next are accuracy that is precision, span and range, threshold, uh, drift, stability, responsiveness, repeatability, input impedance and output impedance. Second one. ये हमारे इसके कुछ characteristics है. Second one is the dynamic characteristics. The dynamic characteristics of transducers relate to the performance when the measuring quantity is the function of time. जब ये time का function होता है. That is varies rapidly with the respect of time. मतलब static का मतलब वो constant रहेगा उसमें quantities. Dynamic का मतलब उसमें जो quantities होंगे वो with respect to time जो होंगे वो change करेगा. While static characteristics relate to the performance of the transducers when the measuring quantity is essentially constant. The dynamic characteristics relate to the dynamic input which means that they are dependent on its own parameter as well as the nature of the input signal. So following are the some dynamic characteristics that may be considered to be selection of transducers. So number one is dynamic characteristics, dynamic error. then fidelity then the speed of the response and the bandwidth overall both static and dynamic characteristics of transducer determine the performance and indicates how effectively it can be accept desired input signal and reject unwanted inputs okay so here transducers ke basic terms rahe um just may transducers ke by static characteristics or transducers ke types ke bar mein hum logo ne dekha नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसड्यूसर्स के अलावा सिस्टम में हमारे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है और उससे कैसे हम उसको रिलेट कर सकते हैं एंड देन उसके बाद कुछ हम लोग थर्मोकपल थर्मिस्टर्स और उसके आगे के बारे में देखेंगे